Much of the world has shut down. But the coronavirus hasn't silenced every corner of the globe. The UN has called for a global ceasefire. To warring parties, I say, pull back from hostilities. Put aside mistrust and animosity. Silence the guns, stop the artillery, end the airstrikes. Dozens of countries have echoed the appeal, including Syria, Yemen and Libya. But... The military components right now are completely in denial. For people in conflict zones, the pandemic is just another catastrophe waiting to happen. العالم يتكلم على تجهيز عنايات وأجهزة تنفس صناعي بالألف. إحنا يمكن الأعداد المحصورة عندنا ما توصلش للألف مئات. في حال لا سمح الله حصلت كارثة سيكون هناك يعني كارثة إنسانية على المستوى يعني العالمي. This is the story of people fighting on two fronts. After five years of war, Yemen is devastated. And so is Yasser's life. The fragile ceasefire declared recently might be the only good news for millions of people who have already lost nearly everything. وصبحنا في الشارع ولا مش معنا من يساعدنا بأي شيء. At least 100,000 people have been killed in Yemen's war, and more than 85,000 have starved to death. It's the worst famine the world has seen in a century. Much of the country's health system has collapsed. في هناك القطاع الصحي نتيجة للحرب والعدوان والحصار حوالي 93% من الأجهزة الموجودة في المستشفيات قد خرجت عن الخدمة أو أنها عمرها الافتراضي انتهى لذا هذه الفرقة المتطوعة من المهندسين سيساعدون كثير في إعادة إصلاح الأجهزة الطبية في المستشفيات. Without enough resources, it's struggling to ramp up services for a potential coronavirus outbreak. For many doctors, this is the biggest concern. العالم يتكلم على تجهيز عنايات وأجهزة تنفس صناعي بالألف. إحنا يمكن الأعداد المحصورة عندنا ما توصلش للألف مئات. يعني إذا حصرنا أجهزة تنفس صناعي في جميع المستشفيات العام الحكومية والخاصة توصلش إلى المئات. فهذه بتكون كارثة فعلية. يعني يمكن نوصل لمرحلة أن الحالات دهور وتوصل للوفاة وما نقدرش نعمل أي تدخل طبي. Against this backdrop, Yemeni authorities have limited options. على حملة الرش في أمانة العاصمة. وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الأمراض والعضوية المختلفة والتي تهدد صحة المواطنين وهذا يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذ بشكل عام في حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم ومنع انتشار الفيروسات والأوبئة في أمانة العاصمة. Some have volunteered to help fight the invisible threat and drug factories are making more and more sanitizer. In a country where many lack basic sanitation, clean hands are an unrealistic aspiration millions of Yemenis can't afford. Ali wakes early each morning to fetch enough water to get through the day. And that water is rarely clean. Many who are forced to drink it suffer from dysentery and other waterborne illnesses. Clean hands and drinkable water are a privilege here. 
Wearing a mask is a luxury. These women are trying to make them available for everybody. بدأنا نشتغل في الكمامات من قبل أمس والحمد لله يعني بدأنا نشغل ما شاء الله قبل ما يجي المرض نتخذ احتياطنا من كل حاجة وما نستودرتش من الخارج نشتغل في بلادنا وأنا تتجر مشترى من عندنا أنا مستعدة هنا أني أشتغل هكذا مجان لأجل من الأجل صحة بلادنا وأطفالنا ونساءنا Yemen hasn't taken the lockdown measures seen in other countries. So as many people carry on with their lives, these masks are the only protection they have. The situation is as bad, if not even worse, in northern Syria, where entire cities have been destroyed by nine years of war. Millions have nowhere secure to go and there's little safety in lockdown. We managed to get rare access to Idlib province, the last opposition stronghold against Bashar al-Assad's regime. Khadija escaped bombardments with her children only to end up in an overcrowded and squalid camp. <laughs> أكل ما في مي مثل خلق ما في حمامات وليتات يعني واحد يقول إنه واحد بدي يجرب لا ما في لا ما في حمامات شوف وضع أولاده يعني كل جسمه كله نشح لا ما في حمامات حمامه فيها بهالخيمة وين ده حمامه بهالخيمة خيمة كلها ترى تراب ومي Basic precautions don't calm her fears. Aid workers provide drinking water, but they worry that it's never enough. الماء بنجيبها عن طريق بير بيكون في مارك مصرين الماء صالح للشرب 100% وبالاضافه لهيك بنعقمها بنحط لها كلور طبعا نسب محدده بتحدد لنا اياها المسؤولين على الموضوع It's enough to drink but nowhere near what's needed to keep an outbreak at bay Packed into a camp with more than 700 families social distancing is impossible بيتي ما بتلاقي لك بارك مع 20 ادمي وناس بتفوت وناس بتطلع على تاخذني بهالكلمه وهذا المرشح وهذا المقرب ويكون انا اولادي بيطيبوا نهارين ثلاثه بيردوا بيرتشحوا بيردوا بيسعروا من اشو من خلطه help is coming from a well known search and rescue group the white helmet civil defense volunteers are on the front line not just of a war but now also of a pandemic فرقنا كلها جاهزين في كل في كل مدن والريف في بالتعقيم. which means cleaning cramped spaces throughout the camp. أكبر خطر علينا إذا انتشر عند عندها مرض فيروس كورونا لأنه هني حاليا بالمخيمات قريبة عن بعضهم. trying to eliminate a deadly virus no one can see and to save people from a crisis that's waiting to happen. They spray chlorine wherever the virus might spread. تم استهداف المراكز مراكز التجمع المدنيين كالمعاهد والمدارس والمساجد والروضات. Determined to stay ahead of the curve and keep medics and facilities from being overwhelmed. هذا المشفى بافتتاحه بالجناح أو قسم العزل من أجل فيروس كورونا في أسفل المدخل. من أجل فحص المريض خارج القسم هذا نحن بدورنا نقوم بتعقيم هذه الغرف وهذا الجناح بشكل كامل كل ساعتين مرة متوفرة ولكن بكميات قليلة وبس خططوا لي قلبه بعد ساعتين مع جانبي وخلفي ماشي دكتور واسيم expects the situation to escalate ورأينا بعض الدول المتقدمة التي حصل فيها يعني انهيار في القطاع الصحي 
بسبب زيادة عدد المرضى فما بالك في مناطقنا اللي هي بالأصل يعني القطاع الصحي مدمر ويعني بالإضافة إلى لنقص الكوادر بسبب الهجرة نقص كبير في عدد الكوادر الطبية هناك نقص في عدد الأسرة المخصصة لاستقبال الحالات الداخلية هناك مش ثلاث مشافي فقط في المناطق الشمالية من إدلب مخصصة لاستقبال المرضى الداخلية بالإضافة إلى نقص في عدد أسرة العناية المجددة هناك خمسة وتسعين سرير حسب بعض الأخصائيات فقط موجودة في الشمال في محافظة إدلب and there is only one laboratory that can test for coronavirus infection. One for three million people. Everybody here knows there is a pending threat just next door. But for most people, the worst has already happened. And like Khadija, many wonder how their futures could be made any more hopeless. <laughs> يعني خوفا من القصف ما أولاده ما يسيبون شيء وخوفا من المرض أولاده ما يمرضوا ويسيبون شيء فيروس أو نو فيروس في ليبيا الصبر يتطور ونحن تريبلي ما يمكن أن نتحدث عن ثلاثة فرنس فقط أغلب المستشفى هنا لا يمكن أن تتحدث عن هذه مستشفى خضراء مستشفى تعين في المرضى الناس مدنية كل شيء أنا سيران الصفاء قصف نزل صريخ وضرب السيارات وضرب وقبيلها جت في المستشفى. The capital, home of Libya's UN-backed government, has been under attack by the warlord Khalifa Haftar for a year. The siege has already taken thousands of lives. The prospect of peace between the two sides was slim to none, even before the outbreak. Warring parties now seem to be exploiting the pandemic. The Berlin uh, summit of January was uh, in many regards a failure because uh, the arms embargo not only was it not uh, observed, but it was violated even more, much more quickly uh, with an exponential growth in terms of the arms uh, flow into Libya. There's little Libya's people can do about it, and there is no way out. The population knows that the, the pandemic is real because the, the, all the commercial flights were shut down. There is a uh, curfew, a pretty strict curfew imposed by both governments. But at the same time, the military components, I'm talking about the warring parties on both sides, were committed into a logic of uh, crescendo, escalation, let's get this done and then maybe we'll look at the pandemic. The government, though financially crippled by Haftar's blockade, still claims that Libya is ready for the virus. Promises falling flat as hospitals struggle for critical equipment and quarantine space. Libya's more than 200,000 displaced persons are even more vulnerable. Without access to basic sanitation, fighting the virus is nearly impossible. In migrant centers, many are left with nothing. For many people living in war zones, this pandemic is just another way to die. And calls to end conflicts are getting louder as the world now has a common enemy to defeat.